हेलो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने में आरएनडी में ज्यादा ध्यान दे रही हैं और उसके साथ ही ज्यादातर मुल्क भी इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं इसी बीच एक खबर आई है कि दुबई ने एक नया रोड डिजाइन किया है जो कि वायरलेसली व्हीकल्स को चार्ज करेगा उसके बारे में बताने वाला हूं कैसे वो काम करेगा क्या है पूरी खबर तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक मैं मुझे प्रोग्राम देखना शुरू कर चुका हूं टेक्निकल चार्जर दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहा हूं दुबई में अपने यहां एक 60 मीटर लंबे रोड को पूरी तरीके से वायरलेस चार्जर में कन्वर्ट कर दिया है यह चार्जर काम करेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस होंगी उनको वायरलेसली चार्ज करने में यह रोड दुबई ने अपने यहां दुबई सिलिकॉन ओसिस में यह 60 मीटर रोड डिजाइन किया है ये रोड वेडनेसडे को ओपन कर दिया है दुबई ने यहां पर अभी शुरुआत में जो दुबई की बसेस हैं जो वहां की आरटीए की बसेस हैं वो चार्ज होंगी वायरलेसली साथ में आपको बता दूं इसके अंदर कोलैब किया है दुबई के जो डीवा है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी उसके साथ मिलकर यह साठ मीटर का रोड बनाया गया है दुबई ने यह जो वायरलेस रोड बनाया दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है ओ कहते हैं इसे या फिर शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड इन रेजोनेंस टेक्नोलॉजी के नाम से भी इसे जाना जाता है हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी में पूरा एक जो रोड होता है उस रोड के नीचे ग्रिड से कनेक्ट किए हुए कुछ कॉइल्स को बिछाया जाता है ये कॉइल्स हाई कैपेसिटी के होते हैं जिनको पावर जो पावर सप्लाई होती है वो डायरेक्ट ग्रिड से मिलती है इसके अंदर आपको बीस किलो हर्ट तक की पावर सप्लाई देनी पड़ती है इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन कैसे किया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इसमें दो चीजें होती हैं एक तो होता है व्हीकल्स का बॉटम जो इंपॉर्टेंट है और दूसरा होता है रोड के नीचे का सरफेस सबसे पहले मैं आपको रोड के नीचे किस तरह से ग्रेड और कॉइल्स बिछाई जाती है उसके बारे में बता देता हूं रोड के नीचे जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है वहां पर हम हैवी पावर सप्लाई वाली केबल्स को बिछाते हैं और उनसे अटैच करते हैं कॉइल्स को कॉइल्स इतने कैपेसिटी के होने चाहिए कि वे बीस किलो हर्ड तक के पावर को मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कन्वर्ट कर सकें इन केबल्स को डायरेक्ट पावर ग्रिड से अटैच किया जाता है जो कि एसी पावर सप्लाई करते हैं 20 किलो हर्ट तक की पावर इसमें सप्लाई की जाती है यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जरूरत पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बॉटम की दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बॉटम वो वो जगह होती है जहां पर कि आपको करंट की सप्लाई को पिक करना होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के नीचे ढेर सारे कॉइल्स को अटैच किया जाता है जिनकी कैपेसिटी होती है कि वो जितने एरिए में चाहे वो पार्क हो चाहे वो रोड हो या कोई भी जगह है जहां पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया है चार्जिंग के लिए वायरलेसली उस पूरे एरिए को वो कवर कर सके क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जब गाड़ी का बॉटम कवर करेगा तो वो इफी ज्यादा बेहतर तरीके से चार्ज पिक कर सकेगा तो कॉइल्स को बॉटम पे बिछाया जाता है इस तरीके से कि पूरे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कवर कर सके उन सभी कॉइल्स को अटैच किया जाता है रेगुलेटर से और रेगुलेटर को अटैच किया जाता है गाड़ी में लगे हुए इन्वर्टर से और इन्वर्टर से जो पावर मिलती है उसको सीधे मोटर तक पहुंचाया जाता है जो कि गाड़ी को मूवमेंट में बनाए रखने में मदद करता है साथ में यह हो गई जबकि गाड़ी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले एरिए से गुजर रही है यानी कि वहां से निकलती हुई जा रही है तो सीधे मोटर तक सप्लाई इन्वर्टर सब भेजता है और अगर गाड़ी उस ग्रिड के ऊपर नहीं है जहां पर कि वो चार्जिंग की सहूलत मौजूद है और रास्ते पर दूसरी जगह चल रही है तो उस कंडीशन में जो रेगुलेटर इन्वर्टर को पावर भेजता है तो वहां से रेगुलेटर सीधे पावर बैटरी को भेजता है और उस समय पर बैटरी चार्ज होती है और जबकि चार्जिंग नहीं मिल रही होती है तो उस समय पर इन्वर्टर की पावर ना जाके सीधे मोटर से ही बैटरी से ही मोटर को चार्ज पहुंचता है तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो पूरी तरीके से मोशन में रहता है चाहे उस समय वो चार्जिंग वाले बेस पर हो या ना हो और इस जो टेक्नोलॉजी है ओएलवी इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से जो गाड़ी चल रही होती है चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मतलब वो रुकी हुई हो या फिर वो मोशन में हो उसको भी पूरी तरीके से चार्ज कर सकता है अब इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए दोस्तों लाभ जान लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फायदा यह है कि इसको चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने के लिए कि आपको हैवी हैवी जो फिजिकल केबल्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है जिससे कि रोड के रोड के साइड में अगर वो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए 
तो आपके लिए जगह एक अलग से चाहिए वायर्स भी आपको दिखाई देंगे हैवी हैवी केबल्स होंगे उनको भी हैंडल करना पड़ेगा तो एक तो ये फायदा है दूसरा कि जाम नहीं लग सकता अगर आप रोड पे ही इस तरह के पावर जो वायरलेस पावर सरफेस है वो बना देते हैं तो कहीं पर भी आप किसी भी गाड़ी को जो मोशन में है वो चार्ज हो जाएगी आपको अलग से गाड़ी को रोकने का या फिर ट्रैफिक जाम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरा सबसे इसका बड़ा फायदा है कि दोस्तों आप कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउसेज गैसेज जैसे इमिशन को भी रोक सकते हैं यानी कि आप पूरी तरीके से जो विजिबल नॉन पॉल्यूशन है उसको खत्म कर देते हैं जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों कि ये फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में चीपर है उतना महंगा नहीं है और दूसरी बात कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सारी इसको इंप्लीमेंट करने के पीछे ज्यादा जोर दे रही है टैक्स में छूट दे रही है चार्जिंग में छूट दे रही है और दुबई ने तो इस इस तरफ कदम भी बढ़ा दिया कि 2021 तक जो भी व्हीकल्स के ओनर हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए रजिस्टर करेंगे उनके दो तक चार्जिंग इस पैड पर जो भी रोड पर बनाए गए चार्जिंग पॉइंट वहां पर फ्री रहेगी दो के बाद जो भी चार्ज होगा वो दुबई आर उसको इंप्लीमेंट करेगा दोस्तों एक बेहतर कदम है दुबई आरटीए की तरफ से और साथ में यह भी जानकारी है कि 2020 के लास्ट तक 300 से ज्यादा जो रोड्स हैं उनको इसी तरह से वायरलेस चार्जिंग में कन्वर्ट करने की तैयारी है दुबई आरटीए की तो देखते हैं कि कब तक ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाता है और सबसे मेन चीज है कि हमारे इंडिया में कब तक ये हमारे जो स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी चल रही थी कहां तक ये पहुंचता है और कब तक ये हमारे इंडिया में देखने को मिल पाता है तो ये थी दोस्तों वीडियो ओ एल ईवी के बारे में कैसे लगे हम लोग बुक में भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाते कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करा भी नहीं करो घंटी घंटे जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके तब तक अपना ख्याल रखिए जुड़े मेरे चैनल के साथ हिंदुस्तान सिंधाबाद